Ryder'ın aldığın zehiri Balkanlar'da aynı <gülüyor> aynı <gülüyor> zaman. <gülüyor> Kırmızı, sade, yumurtalar, kızı köy, kremi bir şey var ama tadını bir göreceğiz. Gençler ve daima genç kalan insanlar. Arda Pazır kardeşim kanalına hoş geldiniz. Bugün İzmir'deyiz. Çok güzel bir bölüm olacak, çok özel bir bölüm olacak, eğlence dolu. İzmir'e gezeceğiz. Sokak lezzetleri, yemek, gezilecek, görülecek yerler. Şahane bir bölüm olacak diye düşünüyorum. O zaman ne diyoruz? Gençler hazır mıyız? Bugün patlamaya geliyoruz. Bakın, Haytek kardeşim bizde kalıyordu. Yeni bir konseptle karşınızdayım. Daha konsepte karar vermedim. Ama gezginlerin böyle bizim evde kaldığı, birlikte İzmir'i gezdiğimiz bir şey olacak. Evet. En başında en sonuna kadar hikayemizi olduğu şekilde çarpıtmadan anlatacağız. Hayte sever böyle şeyleri. <gülüyor> Hiç çarpıtmadan devam. Şimdi arkadaşlar, Hayda ne yapıyoruz bugün? Bugün baba çıkalım. Şöyle konak, kemer altı alsancak. Tamam, hadi Börek gidelim. Yiyelim, Sen kumru yiyelim, kokoreç yiyelim. Sen biliyorsun. Tamam, bir şey baba. yapacak mısın? Ha? Tabii önce benim bir kişisel bakım. <gülüyor> Günlük rutin. Ya istiyor musun? Sakal bırakmak ya. Sizler ee... ülkelerde terletiyor kanka ya. <gülüyor> Böyle işte. bir adamsın. Arkadaşlar bu arada girişi yaptık ama Hayti'yi zaten tanıyorsunuzdur diye onu anlatmadım. Şimdi Hayti de bildiğiniz gibi Türkiye'deki yüzü iyi de gezginlerimizdendir. Tayland, Medellin, buralardaki <gülüyor> özel videolarından önemli olarak Fuat Usta'dan tanırsınız kendisini. Yani biz çok samimi arkadaşız Haytay'la. O nedenle böyle iki gezginin gerçekten de samimi arkadaşlığını içeren, muhabbetlerini, sohbetlerini, aynı zamanda İzmir'i gezeceğimiz birlikte, sokaklarını göreceğimiz değişik bir bölüm bizi bekliyor. Hayta hocam tıraşını olsun, ondan sonra yolumuza bakarız diyoruz. Tak, tak, tak. Vur! Adamsın be! Tipe bak şunun. Şunun bir tipe bak salsam. Küba Bu da burada. Küba. Bu da Küba. Bak bu hocam mükemmel bir şey. Nedir abi bu? Bu, bak şimdi bunu ben mesela buradan sallayayım. Tamam mı? Bak şimdi. Bak, çakal. Böyle bir kedi olamaz. Bak bu da geldi. Şundan abi bir tane alıyorsun. Kedi kaybolunca. Bir de ben gitme önce. Bundan veriyorum abi birer tane bunlara. Mutlu oluyorlar hayvanlar. Nedir bu? Abi bu ödül maması. İçinde bir şey var. Hoşlarına gidiyor herhalde yani. Bir tane mi veriyorsun? Fazla ya, veriyormuşsun. İşte zarar olmasın diye ya. O kadar da hani atıyorum bize küçükken şeker vermezlerdi ya. Ben de bunları birer tane veriyorum. En azından gönülleri olsun. Gönüller bir olsun yani. Hayta yollarda prodüksiyonla birlikte. Evet başlıyoruz. Başlıyoruz. Çok açız kanka. Ben de acayip açım bu arada. Yapacak bir şey yok. İzmir'i gezeceğiz bu arada. Bilinmeyenlerini konuşacağız. Gezinin bilinmeyenleri, bizim hayatımızın bilinmeyenleri Hayta Prodüksiyon ile ilgili bilmedikleriniz geçmişini biraz irdeleyeceğiz. Gelmişini geçmişini irdeleyeceğiz. Tabii tabii. Sonra nereye gidiyoruz değil mi telefoncu? Şimdi ilk benzin alacağız. Tamam. Ondan sonra telefon. Sen niye telefon istiyorsun? Benim telefon kapandı kanka. Yani. Niye? <gülüyor> <gülüyor> Kolombiya'dan almıştım ben. 90 evet. gün kullanma hakkımız var burada. İşte 90 gün dolmuş. Şimdi peki sen yurt dışına gidince satabilecek misin? Tabii satabilirim orada direkt. O kapanma olayı burada kapanıyor Türkiye'de. Türk Kaçtan kapanıyor. satarsın mesela? Kanka 450 dolara falan veririm ya. iPhone? 11, 128 GB. 300'e verirsin diye. Yok. Sana. Ha? Tabii 450 veririm. Piyasa iyi gidiyor yurt dışında ikinci. Sen hep yurt dışından mı alıyorsun? Genelde oradan alıyorum. <gülüyor> e garanti sıkıntı o değil mi ya? Hayır. Dünya garantili. Her şeyi yurt dışından alıyorum ben. Allah Allah. Sipariş, sipariş alıyor musun takipçilerinden? Yok kanka sipariş almıyorum. Zor mu işler? Sıkıntı baba. Getiremeyiz. Zaten bir sırt çantasıyla geziyoruz diyorsun. Aynen. Şimdi bir ATM'ye oraya da para çekeyim ya Finans Bank. Finans Bank. Çekelim başkan. Çekelim. Şimdi Devam ben alacağız. zaten bir para çekeceğim. Benzinlikte. Evet. Arabaya çekeceğim ama. Yani kredi gibi benzin alacağız şimdi anasını <gülüyor> satayım. <gülüyor> Yarım da bu benzin oluyor mu? 500 lira ya. Tamam ya. Vallahi billahi ya. 500 lira veriyorum. Bir haftada bitiyor oğlum benzin. Şaka gibi bir şey oldu artık. Gel. Bak her şeye alıştım abi. Her şeye alıştım. Yemin ederim. Yemek fiyatlarına alıştım. Onun fiyatında seyahat, uçak var. Hepsine alıştım. Benzine alışamıyorum ya. Çok yüksek benim. Abi çok veriyoruz. Yani böyle bir benzin şey de değil. Bak bunu sadece gerçekten bizim ülke badızında da söylemeyeceğim. Dünyada da benzin çok arttı çünkü yani. Hani Almanya'da şimdi 
benzin indirimi vardı. O o da çekilmiş. 2 2 eurolara falan çıkacak deniyor yani. Hadi ya. Tabii Türkiye düşünsen 36 olacak burası benzin. 36 lira. Para kanka. Belki bu videoyu yayınladığımızda 36 olmuş olabilir bu arada. <gülüyor> şu an 25 26 ama 36 da bir hayal değil yani şu an. Akaryakıtta. Bak 24 60 abi şu an. Demiş bugün bir indirim gelmiş. Aynen bir lira. Yarın azam gelecek galiba açıklama yapmışlardı. Abi yani ben ben de nasıl biliyor musun? Hani atıyorum zam gelecek diyorlar. 1 lira zam gelecek diyorlar. Burada böyle büyük bir kuyruk. Evet. Bekle bekle bekle. Abi ben 24'ü verdikten sonra 25'i dedik. Kanka 100 TL de falan 100 TL çok bir şey değil aslında yani burada. Aynen öyle. Yapacak bir şey yok. Alacağız ve gideceğiz şimdi arkadaşlar. Benzinliğimize geldik. Petrol ofise. Şu anda litresi 24 liradan alacağım. Ondan sonra Hayti'ye bir telefon alacağız. Sonra İzmir'i gezmeye başlayabiliriz. Bu arada videoya başlamadan az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Yorum yapıp beğeni paylaşırsanız çok sevinirim. <gülüyor> Ufak bir emoji bile olur. <gülüyor> Teşekkür ederiz. <gülüyor> Devam. Ayta Bey, şimdi seninle ilgili merak edilen insanların anlatmadığın kısımları ben biraz yoklamak istiyorum. Tabii ki de kankam. Şimdi öncelikle yola çıkmadan önce senin bir hayatın vardı. Evet. Nasıl, ne yapıyordun? Ya da atıyorum şeyden sonra nasıl oldu yani? Ortaokul bitti. Hayta yollarda neredeydi? Kanka ben lise 1'e kadar Antep'teydim. Ben Doğma mekette. büyüme. Evet. Tamam. Lise 1'de okulu bıraktım baba dedim. Ya yapmak istemiyorum okuma okulu dedim. Yapamıyorum yani sevmiyorum dedim. Ne ilgin vardı o zaman? Para kazanmaya ilgin vardı. <gülüyor> <gülüyor> Yapar mıydın iş? Tabii canım. Adam Ortaokulda. Dedi, kanka 6 yaşından beri hep bağımlı yana çalışıyordum. İnşaatta çalışıyordum. Ortaokulda ben CD satıyordum. Sinema film falan satıyordum. Yok artık. Tabii canım. <gülüyor> Oyun satıyordum kopyalayıp. Tamam. Haftada 200 tane CD satıyordum kanka. Yok artık. Tabii bir liradan ee? hiç unutmam. Tane senli kuruş falan kar kalıyordu bana. Gayet iyi o Altı zaman. Altı güzel parayla gezerdim ben baba. Okulun zengini iyi beydim. <gülüyor> tamam. Liseye geçtin. Dedim artık yani şimdi baktım böyle etrafımda bizim aile okuyanlar vardı. Fabrikada çalışıyor dedim ben fabrikada çalışmak istemiyorum. Bıraktım okulu geldim İstanbul'a baba. Macera başladı. <gülüyor> Restoranlar, kebapçılar. Bir dakika or- sen ben lise 1'de tek başına İstanbul'a mı gittin? İstanbul'a geldim abim vardı o zaman orada. Tamam. Orada benden 3 yaş büyük. Tamam. Beraber yaşlattık sözde. O 3 yaş sonra geri dönmek durumunda kaldı kanka Antep'e. Ben tek kaldım. Ondan sonra iş başa düştü baba. Çalıştık, evimizi kirasını ödedik, faturaları ödedik. Hangi iş kollarında çalıştın? Gıda sektörü benim full. 10-11 sene gıda sektörü yani. Ne gıda Restoranlar, sektörü ne var? Restoranlar, kebapçılar, garsonluk, komünik, ulaşıkçılık, ustalık, restoran müdürlüğü, bölge müdürlüğü. En son işte yola çıkmadan 3 sene önce kendi şirketimi kurdum ben. Tamam. Tabii onun öncesinde ufak bir dükkan da açmıştım. 9 ay falan işletmiştik böyle kahvaltı, çiğ köfte, kebap, kumru, midye. Her şey. Her şey. <gülüyor> Her şey. <gülüyor> Kuru fasulye bile vardı. <gülüyor> Hazırlayıp donduruyordu folyolarda, buzluğa atıyordum baba. Tamam. Istik gönder. Para çekmeyeceğiz unutmayalım. Tamam. Ondan sonra abi, restoran, işte o kendi mekanım tutmadı. Dedim ben bu reklam işini yapayım, bunda güzel para var. Sosyal medya danışmanlığı, web tasarım. Ama bir anda nasıl öyle bir dijital atladın sen ya? Zaten çevrem vardı. Ben altyapıyı kurdum, sosyal medyadan web sitemi açtım. Etrafta kere diyordum işte ben size iş vereceğim, bana kaça yaparsın bunu, sürekli vereceğim. O diyor ki 2000'e yaparım, tamam ben de 2.5'a satıyorum abi. Tamam. Benim üzerimden yürüyor her şey, kimse tamam. benim çalıştıkları tamam. adamlar ulaşıyor. Sen aracısın tam. Tabi tabi. Tamam. <gülüyor> Elim bir şey sürmüyordum. Komisi önce. <gülüyor> ee? O iş ilk 1-1.5 sene bana hiçbir şey kazandırmadı. Abi 1.5-2 sene sonra tam 2. senenin sonuna doğru böyle bir oturmaya başladı kanka. Instagram'a deli gibi reklam çıkıyorum, tanınmaya başladık. Firmalar çağırıyor, büyük markalar çağırıyor, güzel ekmek yiyoruz. Ekip kurdum, ofisi açtım, evi değiştirdim, ufaktan bir araba işine girdik. Araba işi dedin ne? Bir araba almıştım bir tane o zaman. He, aynen. İşte ben tekrar açtım zannettim. Yok be. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte dedim pers- bir iki ay daha geçsin, personellere dedim bir araba kiralarım. İşler büyüyor, hani güzel para kazanıyoruz. Üç tane adam vardı yanıma çalışıyor. Maşallah. Ee? Covid'li girdi baba, selamünaleyküm. Mahvolduk. <gülüyor> Gıda sektörüyle çalışıyorsun. Adam web sitesi yapıyoruz işte mesela Covid'den önce. Covid başlıyor adam kalsın site kardeşim diyor. Bu Covid'den sonra yaparız diyor. Of. Bir sürü iş iptali aldık öyle o haftalarda. Kimisine para iadesi yapmak durumunda kaldık. Vatanlar oldu. 6 ya da iş gelmedi kanka. İlk 2 ayda falan dedim böyle bir şey yaşamadık mı? Şimdi tecrübe yok bilmiyoruz. Çıkarmadık çalışanları. Maaşlarını verelemedik. Yazık insanlar mağdur olmasın dedik. Cepten verdik. Daha sonra kredilere girdik. Baktım iş dönmeze girdi icabı. Ha bu elim kapatır tezgahı. Gerek yok fazla daha fazla batmaya. Bizden bu kadar. Aynen. Sonra bir Balkanlara gideyim dedim. Gittim baba. Her, peki Balkanlara mesela böyle bir şeyden kırıp da seyahat var mıydı hep aklında? Bir sene öncesinde yani. gitmiştim. Ukrayna'ya gitmiştim. 
arkadaşıma tatile. Ha. Bir hafta. Orada zehir almıştım kanka. Tamam. Seyahat zehirini. Biliyorsun onu bir kere aldım. Bunu Ukrayna'dan aldığın zehiri Balkanlarda aynı <gülüyor> aynı dedi <gülüyor> verdim sana. <gülüyor> Senin aldığın zehir Balkanlarda umarım tatlı şey, almıştı. Işte yurt dışı, farklı mimari. Evet. Türkçe konuşulmuyor, farklı diller konuşuyor. Merak ediyorsun ister istemez. Hı-hı. Dil öğrendin mi Ukrayna'da? Yok. Anladım. Öğrenmedim. <gülüyor> Gerek duymadın. <gülüyor> evet. 354 300 euro ama ne para koydum cebime. Uçağa bindim, Sırbistan'a gittim. Dedim ben bunu 3 ya da 4 ülke yapacağım 350 400 euro ile. Euro da 9 TL falan yanlış hatırlamıyorsam. Sırbistan, Kosova, Makedonya yaptım, para bitti. Döndüm geri İstanbul'a. O zaman şey de kalktı işte restoran yasakları falan açılmaya başladı. Sen peki döneceğim diyor muydun? Ben gıda geri dönerim diyor muydun? Zaman. Tabii o zaman daha aklımda şey vardı. Covid biterse dedim devam ederiz işimize. YouTube hiç yok hayatımda. Yok YouTube arada. yok. He. Açtım o zaman kanal ama koy koy. Tamam. Çekiyorum atayım öyle. Dedim işte gider gelirim gider. YouTube'u yapacaktım. Planda var ama dedim bu 4-5 sene sonra. Ben dedim kendi işimle birlikte götürürüm bunu. Oradan para kazanırım. Buradan finanse ederim. Hı. Sonra Aynen. gittim baktım yine piyasa kötü. Ben şansıma biriyle tanıştım. Volter amcamla. Amerikalı. Makedonya'da hostelde. Bayağı onunla gezdik tozluk o gün işte son 1-2 gün kala. İstanbul'a döndüm beni geri aradı. Gel dedi gezelim. Dedim amca bende para yok nasıl gezeceğiz? Sen dedi gel her şey benden. Oo dedim o zaman oradayım ben yarın. Sen ben. Tabi. Aldım uçak biletimi yarın akşam Makedonya'dayım tekrar. Havalimanından aldı beni. Araba kiraladı. Oradan bir girdik bana Balkan turu. Bir lira harcamadım. Siz Volter amca ile hangi dilde anlaşıyorsunuz? Volter amca... <gülüyor> <gülüyor> Google Translate. <gülüyor> <gülüyor> Harbi öyle mi durmadan? Tık tık tık tık tık tık. Yazmıyor da sesli çeviriyoruz, o da çeviriyor. Gelişmiştir ama İngilizce evet, biraz. Evet. Gelişti canım, Volter, Volter çok şey kattı bana. <gülüyor> Hiç yoksa yüz kelime ezberledim Volter'da. You hungry? <gülüyor> I'm hungry. <gülüyor> Sen durmadan en çok onu zaten aç tabii, olduğunu tabii. öğren. <gülüyor> Üç saatte bir Mr. Walter, are you hungry? <gülüyor> <gülüyor> Mr. Walter mı diyor? Aynen. <gülüyor> ya da Walter Uncle diyorum. <gülüyor> Walter Uncle. Walter Uncle. <gülüyor> Fenasın ya. Balkan turunu yaptık Walter amcamla 45 gün. 4 ülke gezdik valla. Tamam. Ondan sonra döndüm. Artık karar verdim dedim ben. Dünya turundan çıkacağım. Baktım dünya haritayı açtım nereler açık diye Covid'den dolayı. Bir tek Meksika açık baba. Biliyorum. Asya komple kapalı. Afrika komple kapalı. Doğru. O süreç biraz benim için zor oldu karar vermek ama sonunda karar verdim abi evin bütün eşyalarını sattım kanka ben kirada oturuyordum televizyon bulaşık makinesi çamaşır makinesi televizyon bilgisayar ne varsa hiçbir şey bırakmadım Öf. üç buçuk milyon falan bir para birikti bilete yetmiyor bilet 4500 lira 650 dolar civarıydı sonra bir arkadaşım yine destek çıktı bana bilet konusunda cebime de işte ufak tefek borçlar var bunları ödedim 120 dolar mı ne para kaldı cebimde 850 TL Aldım 120 doları, 2000 tane bileklik, çıktım yola Meksika'ya. Ondan sonra bütün macera başladı. Öf. Tabii. Bileklik yapmak, diyor muydu bileklikle gezilir Tabii. olacağını nasıl? Ben mesela hiçbir zaman şey olmadı, yolu ilk çıktığım günde diyordum ki ben bileklik satmam gibi ya. Satmam değil de bundan bir para kazanıp ben bu YouTube'u çev- çeviremem Tabii. gibi geliyordu Benim amacım yani. şeydi, bilekliği sen sürekli yapmak değildi. Dedim ben oraya giderim bir şeyler yaratırım, bir fırsatlar. He. Hayatta kalmak için. Anladım. Bilekliği dedim parasız sıfıra düşersem açarım tezgahı. İşe yaradı mı? Yaradı. Yaramaz bileklik. mı kanka? Çok açmadım ben bileklikle tezgah. Belki 10 lira olay maksimum 15'tir. Ama hayatımı kurtardı yani. Bu işe parasız da bir şekilde başlanılıyor gibi Başlandı geliyor değil mi? Değil mi? <gülüyor> ya parasız dünya turu olur mudan daha çok Parasız dünya turu yapmaya cesaretin var mı? Bence evet, ilk soru o. Tabii ki de. Hani parasız dünya turu ol, cesaretin varsa ölmezsin. Aynen öyle. Nasıl bizim Furkan Aras? Vallahi. Petrollerde. <gülüyor> öyle böyle dirili yer gibi. <gülüyor> Allah'ım diyor. Ben diyor sana ne yaptım ya diyor. <gülüyor> <gülüyor> bir şekilde gidiyor yani. Peki YouTube'a başlayan bir insan kaç yıl sonra para kazanır? Yani ilk bir buçuk yıl minimum para beklemeyeceğim. İmkansız değil mi? Evet. Yani çok büyük Allah'ın sevgili kulu olması lazım. Torpilin olması lazım. Çevrende büyük youtuberlar vardır. Sana destek verir, üç ayda para kazandırır. Ama o da çok sağlıklı olmuyor kanka. Evet o da onu bırakınca gidiyor yani. Evet evet. Sürekli seni bosslaması lazım, pop poplaması lazım. Yani size şunu sorayım. İki yıl para kazanmadan bir iş çalışmak ister misiniz bu işte? Evet. Hiç çalışmak istemez mi? Aynen. Bence de en büyük soru o YouTube'la evet. ilgili. YouTube'da para var mı? YouTube'da deli deşlet para var ben size söyleyeyim. Sosyal YouTube'da kısıt kısıtlamayın bunu. Tüm sosyal mecralarda olursan eğer TikTok, Instagram, Twitter, abi işte YouTube yanına işte linkler ekle, trend yoldan tamam. sat, sponsorluk al. Zaten bu kadar çalışırsan abi para 
kazanırsın. Kesinlikle. Ama işte bu bunun para etmesi için iki yıllık bir süreç var. Bu iki yıllık süreçte dayanabilir misin? O önemli. Şu var bir de yola çıkarken ben mesela paraya odaklanmadım. Para kazanacağım evet. deli gibi o para vuracağım şu elde. Benim önceliğim hayatta kalmaktı. İlk başta bir dünya turu yapmadığımız için merak var abi işte farklı kültürleri görmek istiyorsun o bu. Bir buçuk iki sene sonra artık o para işine sıcak bakmaya başlıyorsun. Değil mi? Çünkü birçok şeyi deneyimlemiş oluyorsun, sıkılıyorsun abi, yoruluyorsun. Artık diyorsun para kazanma zamanı geldi. Abi. Benim telefoncuya getirdik. Alır mı almaz mı bilmiyorum. İki şeytan kapışacak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Benim telefoncu da az değildi. Ben abi girmem, topa girmem. Ben getirdim, göstereceğim. Nadire bilen bilir abi. Şuraya gidiyoruz. Selam abi. Çek çek dedin, Oo. çekmeye geldik. Kral abi nasılsın? İyi ne yapıyorsun? Teşekkür ederim. Nasılsın? Eyvallah. Nasıl gidiyor merhabalar. Hoş İyidir. Hoş geldiniz, sefer geldiniz. Ne Bana lazım? dedi bir telefon lazım dedi. Ne lazım? Dedim Sim ki... Sim takacağım ya. Ben tamam. iPhone almışım, yurt dışına kapandı. Tamam, hayırlısı olsun inşallah. Samsung alacağım bir tane. Tekrar bana mı vereceksiniz yoksa... Yok yok, iPhone'u satmayacağım ben. Onu demiyorum ya. Şimdi Telefonu mu? Takacaksın ya. Yok Tekrar canım. Bana mı vereceksin yani? Geri vermem ben de. Geri satmam. İyi olur benim için, ne olacaksın? He. Benim onun bana tekrar satabilirsin. Yani. <gülüyor> Sorun değil ya. Yani. Var mı öyle ucuz bir şey abi? Var var ne kadarlık mesela? Ne kadarlık? Ne kadardan başlıyor? En ucuz sıfırlar, mi? şunlar falan var işte. Sıfır değil ya ikinci. İkinci, yani. tamam. Bütçe ne? Kaçtan başlıyor? 1500 falan. 1500 de var olabilir. Bakalım şu ne not, var? Şunu şu not sayısını alt not 5. Bir daha da işi görür. 1500. Tabii ekran da ondan pahalı. Rahat ol. Sıkıntı olmaz. Aa, ben dedim ki ben dedim hiç karışmam. Eyvallah. Siz dedim ikiniz konuşursunuz. Eyvallah. Şarj zaten mi soruyorsun? Kaç tane diyor yani? En fazla bir gün. Hatta bugün gidersi dua et. Ya daha uygun da var istersen. Bunu almak zorunda değilsin. Ne var abi? Şunlar. Bunlar da 850 lira mesela. Bunu da alabilirsin. Bu da senin işin gibi. Bu ne? Jl7. Wi-Fi paylaşım yapacağım onun kadarıyla. Aynen. Bu da 4.5 diye var. Bunu almak zorunda değilsin. Bu da işin gibi. Harika. Amaç, amaç Wi-Fi paylaşım değilse bununla işini almasın. Bunu başlık. Bunu al. Bunu al takalım mı abi? Tabii. Ne boş boş ne ne gerek var ne varsa sen var abi getir on tane alayım ya yani. sünnet abi vallahi bir sünnet alalım da çok oldu <gülüyor> ben neydim biliyor musun şimdi dedim iki şeytanı çarpıştıracağız dedi kim kim alırsa ben dedim bu zaten sonra yani yaklaşık yapmadan bir şey yapmadan o otuz sene önce o işi yaptık kanka o konulara girme fotoğrafını çekin. <gülüyor> Hayırlısı olsun diyelim. Ben bir güle güle güle. Cihaz olan buydu Aynı zaten buydu şu an. Abi. 850 liraya bir evet. bir cihaz almak istiyordum evet. aldı. He? Kaan abi temizdir ya. Yo esnaf adam. Değil mi? Tam esnaf. <gülüyor> Büyük esnaf ya. <gülüyor> Bugün adam var ama tabi ki yapamazsın. <gülüyor> İmkansız. Direkt kapıyı geziyor. <gülüyor> Hayta bana kızgın. Eleman. Bayılacağım şimdi ha. Diyor ki ben hayatımda hiç bu kadar acıkmadım. Ben diyor sabah kahvaltı dışarı çıkmam, adım atmam. Beni bilen bilir diyor takipçi. Abi ben sabah kahvaltı genel olarak eğer sokak yemeği yiyeceksek yapmam. Sonuna kadar yerim. Haydi dedi ki, abi ben her türlü yerim. Doyma hissi yok bende. Doyma hissi yokmuş adamda ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ben diyorum ki bana, abi biliyorum şimdi bak seninle bir bomba yiyeceğiz, işte bir boyoz yiyeceğiz, oradan da kemer atla yiyeceğiz. Çok yemeyelim hani bir tane boyoz, bir tane bomba atalım diyor. Okey misin? Ben 4 tane boyoz yedim, 4-5. Abi... Oradan kumruya gideriz, kokoreye gideriz, midiye gideriz. <gülüyor> Adam, <gülüyor> adamın, adamın tansiyonu düştü ya. Arkadaşlar burası Kıbrıs Şehitleri. Altancağın İzmir'de arkasındayız. Arka girişindeyiz. Arabayı buraya park ediyoruz genelde. Buradan başlıyor çünkü direkt işte Çelebi, Bomba, Boyoz'un olduğu yer burası. Geldik. Dostlar fırın. Yer var mı? Buluruz ya. Arkadaşlar İzmir Dostlar Fırın. Bakalım buradan fiyatları gösteriyorum size. Bakın. Burayı videoyu durdurup bakabilirsiniz fiyatlara. Pastırmalı, enginarlı, mozzarellalı, sade. Bir tane gevrek. Bir tane çay. Bir tane çay. Bir tane sen söyle. Bir tane de ıspanaklı olsun. Şöyle kağıda koyuyoruz. Evet. Ispanaklı da koydunuz mu? Hayır. Bir tane ıspanaklı. İki yumurta. Evet. Bir de peynir alalım. 
içecek. İçecek ben limonat içeceğim sen. İkinci masadan söyleyebilirsiniz peynir kaç tane? Bir tane olsun yeter ya. Zeytin ister misin? Olsun tane. Bir tane zeytin alalım. Ee, siyah. Arkadaşlar aşağısı full olduğu için bakın şöyle. Söyle söyle böyle bir tür insan. Yukarı çıkalım dedik. Oo burası iyiymiş Edip. Güzel. Aslında burayı bilmiyorlar bence. Evet. Üst katı olduğunu bilmiyorlar. Ben de uzun zamandır yemedim bu arada. Bir tadına bakalım nasılmış. Çok geliştirmişler ya. Çok iyi. Tarafları yumurta. Güzelki daha biz öyle yer gö elimizi gösterelim. Pastırmalı var, ıspanaklı, enginarlı, sade, yumurtalar, zeytin, peynir, her şeyle, her şeyden de sıcak, taze, güzel. Böyle yapmışlar. Hızlıca yiyelim. Çok iyiydi. Gerçekten çok güzel yemek. Hepsi birbirinden güzel. Çıtır çıtır. Çok Top. taze. Ya evet. Bunun olayı şu, o kadar çok sikülasyon var ki abi, hep sıcak boyoz çıkıyor. O nedenle... Yediriyor. Yediriyor sana. Bir de limonatası da çok lezzetli. O da ferahlatıyor. Aynen o da ferahlatıyor. İşi götürüyor. Şimdi bir bombacı mülayime gidelim. Yapalım abi. İzmir boyozunu merak... İzmir boyozunu... Merak ediyordunuz, İzmir o izni verdik. Şimdi sırada İzmir bomba. Çelebi arkadaşlar. Bugün herkes de fotoğraf, fotoğraf bir şeyler çektiriyor. Fotoğraf çıkıyor mu? Fotoğraf çıkıyor mu? Bombamızı yiyelim. Birer tane. Antep fıstıklı yapmışlar arkadaşlar. Bir tane normal alalım, bir tane normal alalım. Tamam, bir... aynen. Şurada bak bir sürü çeşidi var. Şöyle. Şimdi bunu... Şöyle bir şey var, İzmir bomba denilen şey arkadaşlar, sosyal medyada son 6 senede falan patladı yani. Doğru. Normalde İzmir bomba diye bir şey yoktu ya. Yani ben doğduğumda İzmir'de yok. böyle bir ürün yoktu. Ha Çelebi yapıyordu yine, bunu burası yapıyordu, böyle bir ürün yapıyordu, bomba diyordu ama ne zaman ki bloggerlar geldi burada bir şeyler Aynen. yemeye başladı, İzmir bomba çılgınlığı patladı. Ondan sonra mesela yanda Bilmem ne Veysi bomba var. Doğru. Onun yanında işte bir şey yer. Ha bombacı mülayim var falan. Onun yanında hemen türediler zaten. Ama bu olduğumuz yer arkadaşlar İzmir bombanın ilk çıktığı yer. Yani İzmir'in ilk çıkardığı yer. Bombaların çeşitlerine göre yapmışlar. Bak bir de şey var. Bombiş. İstiyorsan bombiş da alalım bir tane. Bu, bu da yeni çıkmış bombiş. Bak burada pişmemiş bombalar. Dolu mu burası? Gel buraya. Tamam. Elinize sağlık. Kayıttayız. Ustamız. Ustamız o, bu mu? Bombayı bulan hoca bu mu? Evet. Mr. Bomba. Hadi bakalım. Elinize sağlık. Hangi kanal abi? Kanal değil YouTube kanalı. Onu söyleyeyim. Arda Pazır. Takip et. Arda Fazıl ve Kayta yollarda var orada da. Bu bombiş yeni çıkmış. Biraz daha fazla hamuru fazla. İçinde profitrol kremi gibi bir şey var ama tadını göreceğiz. Bravo. Tam anlattım ya. Fıstık çok iyi. Değil mi? Fıstığın içinden o kanal ver misin? Uuu. Yani 3 tatlı 30 lira Belki pahalı bir şey ama malzemesi Hatırlıyor Kalite. Kaliteli ama Devamında kemer altına giriş yapıyoruz Gel seni şuradan bir göstereyim gel Şurada ne var bunun solunda buranın? Saat kulesi var zaten Ha sen biliyorsun zaten Arkadaşlar saat kulesinden başlıyoruz. Bir saat kulesini size gösterelim. Ondan sonra özel İzmir söğüşüyle devam edeceğiz. Ufak küçük bir bilgi. Saat kulesi ikinci Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılı şerefine sanırım yollanmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. İzmir'in sembolü haline gelen. Bir fotoğrafını çekeyim senin burada Haytacı. Gelmişken buraya 
Trend yol. Bir trend yol linki atarsın sen. <gülüyor> Fotoğraf da arkanda İzmir varken aynen. <gülüyor> Gevreklerde 150 indirim. Gevreklerde 150 indirim. <gülüyor> Gel sen de şöyle bir kapak fotoğrafı çıkaralım. Evet çıkaralım. Tamam. Aytacığım şöyle bir tutalım bir çıkır resmi. Beğenip abone olmayı unutmayın. Biz şimdi Hisar önü sövüşüne doğru devam ediyoruz. Şurası olması lazım hocam. Bak Hisar önü sövüşüsü. Tamam hocam. Tamam Kırmalısını yapıyoruz abi. Kırmalısını yapıyoruz. Değil. Pembe pembe. Tamam. Salçam böyle. Ben şurada şeyde oturuyorum da ben şeyde oturuyorum. Tamam. Soğan maydan az acı beyin olsun mu? Bu yana. Bu İzmir öyle özel değil mi hocam? Sadece İzmir'e. Abi karşıya kasayı değil. Türkiye'de sadece İzmir'de var. Yani başka yerlerde öyle illa ki var da. Bizim ya. Bunu gösterelim. En lezzetli yeri yani bizim yani. İzmir özgü. Türkiye'de sadece İzmir'de var. Başka bir yerde yok. Ya olan yerler var da bu kadar lezzetli olmuyor. Kesim hariç bütün her şey bize Ne ait. kadar böyle? Böyle 60 TL kardeşim. Böyle 60 TL. Öf. Bu arada ben de çok sövüş yemem. Böyle arada denk geldikçe biliyoruz. Bakalım hisar önünden hiç yememiştim bu arada. Ben de buradan hiç yemedim. En ünlüsü de burası. Kim olma yemiştim bir kere. Şahane mi? Artık. Çok iyi. Değil mi? Gözümden öyle bir şey aldım enerjiyi yani. Mutlu oldum şu an. <gülüyor> Arkadaşlar ben de bir tadına bakayım. Nasılmış diye. Sakat atsayan adam bunu da sever. Bundan sonra kaçacağız mı? Arkadaşlar böyle hızlı bir hani İzmir sokak yemekleri deyince benim aklıma gelen boyozdur, bombadır ve söğüştür. Biraz İzmir'e has olan kısımları size tadıp biraz da Hayta ile makara muhabbet yaptık. Yarın Hayta'nın kanalında daha kapsamlı böyle İzmir sokak yemekleri kemer altında Böyle patlatacağımız bir bölüm geliyor. Haytan'ın kanalını altta bırakıyorum linkten. Bu onun videosunu linki de aşağı bırakıyorum. Orada takip edebilirsiniz. Bugün bizi aydan sonra sonuna geldik. Evet. Herkese teşekkür ederiz izlediğiniz için. Yorum yapıp beğenip paylaşmayı unutmayın. Bize afiyet olsun. Size de başka bir videoda görüşmek üzere. See you goodbye. Have a nice day.